Karibu tena katika Zoom na Zoo. Na kawaida nadhani mmezoea uh, huwa tunakuwa na mjadala na zaidi ya watu wawili ni zikawa watatu au wanne. Lakini leo nimeifanya mahsusi. Najua mtajiuliza kwa nini nimeifanya mahsusi. Leo nimeamua kuhojiana na mtu huyu mmoja. Na sababu kuu ni kwamba uh, niliona kupitia mitandao ya kijamii ametengeneza hashtag yake moja akisema uh, miaka arobaini. Sasa nikasema kweli unajua wakati mwingine ukifika umri fulani ni muhimu kulizumzia na kwa nini basi miaka arobaini ni muhimu sana. Kwa watu ambao wanafuatilia sana Twitter mtakuwa mmeshaona sana uh, Togolani akitoa kauli zake za busara utasema na miaka themanini. Lakini leo <laughs> nitazungumza naye Togolani mimi nimezoea kumuita Tony na baadaye mtajua kwa nini mimi nimezoea kumuita Uh, Tony Tony karibu sana. Togolani mavura huyo. Asante sana Dazu. Asante mimi nakutaka Dazu tu. Haina neno leo nakuachia. Sasa Tony kwanza nilipona umeandika miaka 40 nikasema Tony tafadhali tutaki radhi. Eh. Miaka 40 ni kweli? Ya kwamba michache ama mingi? Mingi nikikutizama na wewe. Au nayo. Eh, nikikutizama wewe miaka 40 umefika kweli? Ah. Eh, kama 40 ndio hii. Kula chumvi, sioni hivi, eh. basi tu. <laughs> eh, kimwili akionekana. Basi tu. Kula chumvi ya kutosha, sioni hivi. Zamani si unajua mtu akisikia. Tabii ni ongezeke kidogo eh. Iba a a a a. Hivyo hivyo. Hivyo hivyo. Usiongezeke. <laughs> Hai, hebu niambie kwa wewe kutimiza miaka 40, najua unatimiza siku ya Jumatatu, tarehe 17, si ndio? Eh, yes, kesho ndio bwana. Eh eh kwa kuwe kufika miaka 40 ina maana gani? Kwa sababu najua kuna watu wengi sana kifika miaka 40 wanasherekea. Wewe kwa kuwe ina maana ipi? Mm. Ah, miaka 40 kwangu ina maana kubwa sana dada zuu. Kubwa kwa maana ya kwanza nilitamani siku nyingi sana kwa nikifikiria mabwana hivi nitakuja kwa sababu ma 14. So nimefika na shuku, na liko kingoni mwa miaka 40 na shukuru. Lakini miaka 40 kwangu ina maana nyingi zaidi kidogo ya kwanza kwa upande wa dini ni, ni umri ambao ah uh, tume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikabidhiwa uh, unabii ni umri ambao mtu anaweza kupewa kuitwa shekhe na kuweza kuongoza msikiti uh, katika katiba ya nchi yetu ni umri mtu anaweza kugombania uraisi uh, lakini vile vile miaka 40 kwa maisha ya watu wengi ni mstari zaidi ya nusu ya maisha ya binadamu wa kawaida uh, biblia inasema binadamu wa kawaida anaishi miaka sabini baada ya sabini ni mzungu amekuwa bonus sasa kwa mambo yote yake 35 kwa nimefika mimi 40 ni watanzania wachache sana wanafika miaka 40 umri wa mtanzania wa wastani ni miaka 60 actually kwa hiyo hata kama yani naweza kusema kwamba nimefika mahala ambapo pengine nimevuka nusu ya maisha yangu sio rahisi sana sio hakika sana kwamba naweza kuishi miaka mingine 40 mm. maana ukiangalia kwamba kwa takwimu za nchi yetu watu ambao wamezidi miaka hamsina tano ni asilimia sita tu. Yani watanzania milioni tatu tu ndo mezidi kati ya milioni hamsina tano. Only three million ndo mezidi miaka hamsina tano. Kwa unazo kuna nabogo ni wachache mno. Watu wengu wana pukutika kabla eh, kabla ya stini watu wengu wana pukutika. Kwa hiyo naweza kabisa kwa nimefika kumbe nimefika nusu au zaidi ya nusu ya umri wangu. Nikijaliwa arbaini nyingine alhamdulillah. Lakini maada mkini meifika basi na shukuru. Yalani hatuwa mwja kumbu. Kwa hali hiyo arbaini kama uko hali hiyo ishawa ishawa eh, ishawa 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 Eh sasa tukizunguzia kabla hatujaingia sasa kwenye mitandao ya kijamii kwa sababu wewe hasa watu wengi wanakujua kama nilivyosema kwa kauli zako uh, za mitandao ya kijamii. Tuanze kidogo mimi ndo nalianzisha. Na, 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 na kwa mimi Tony binafsi nimekujua uh, wakati ukiwa sekondari. Na sijui watu wangapi wanajua kwamba <laughs> ulikuwa msanii wa hip hop. Sijui kama watu wanajua kwamba <laughs> na rap. Hebu tukumbushie kidogo. Na nakumbuka ulikuwa na rafiki zako wengine wawili. Eh? Ambao mlikuwa mna kundi lenu linaitwa si mlikuwa mkijiita nini lakini kulikuwa na wewe tu ni kulikuwa na Agusti na Adam kama sikosei, sio? Eh ndio ndio. Eh haya kwa mtu ambaye hakujui lazima sasa hivi anashangaa kwamba oh ni na hip hop wapi na wapi? Tuambie. <laughs> Mimi 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 chochukuru lazuni kwamba katika miaka yangu 
ya 40 naweza kusema kwamba nimeishi maisha yote e, siku siku sikuruka kipindi kwa maana nilikuwa na utoto mzuri tu nilitumia watoto wangu vizuri sana nimefanya kila aina ya fujo za utoto then nikaingia katika ujana ile adolescence ile ndio kipindi hicho unanifahamu mm-hmm. kwa hiyo kipindi kile cha adolescence kile wakati huo sisi ndio hip hop ilikuwa iko juu Mm. iko juu wakati huo bado bongo flavor haja take shape kwa tuna wale uh, kwanza unit uh, mm. alafu tulikuwa na the diplomats ndio yeah. walikuwa 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 tambaza kipindi kile uh-huh. and then GWM walikuwa ndio wameanza kutokea jitegemee kule alafu studio zilikuwa tatu wakati huo nakumbuka ilikuwa uh, sound crafters na kwa temeke mawingu na kwa nadhani ndio alikuwa ameanza nani huyu majani Majani alikuwa ameanza eh wakati ule alikuwa ameanza alikuwa na ameanza anza nje so kipindi kile sisi katika ujana ule na sisi tulihamasika kwa hiyo sisi tulikuwa tunaimba sasa wakati ule bahati mbaya tulikuwa tunaishia kwenye concert concert ya Tanzania concert ya Mwani mm. concert for Tanzania concert ufu bazaar sio mzizima wapi na bahati mbaya sio bahati mbaya sio bahati nzuri kwamba kipindi kile nakumbuka kwenda studio ilikuwa shilingi 50 na tulikuwa hatuna zilikuwa nyingi mno nyingi sana 1500 kwa kati kumbe ilikuwa 1500 kwa kiingilio tupeke yake bilikana si ilikuwa 1500 kwa hiyo kwa hiyo kwa right tungelikuwa na na pesa pengine leo ningekuwa na kibao cha ningekuwa na tumebakia na na single yetu mmoja kwa hiyo kwa hiyo nikipindikia we to enjoy sana it was good to to learn that culture na ya hip hop kuchana kuimba of course lakini baada ya kumaliza olevo nikwenda ile kwenye concerts niko mashuleni eh kwenda elevo basi tuliishia hapo kwa nini sasa uliishia hapo unataka kuendelea nadhani katika maisha yangu mimi mwaka, mwaka 2000 na na ah, mwaka 98 ndio ile mwaka nimeza form 4 mm mimi kwangu ulikuwa ni turning point eh, baada ya kumaliza ch- uh, sekondari pale kwenda nyumbani kusubiri matokeo kile kipindi cha matokeo kile kidogo nilipita katika wakati mgumu na baada ya matokeo kutoka kumbuka ilikuwa mwanzoni mwa 99 kama mwezi wa tatu hivi wa nne ndio matokeo yalitoka nilikaa chini nikasema nataka kubadilisha maisha yangu mm. kwa hiyo nilipiga turn around kwa hiyo niliamua kuacha mambo yote ya yaliyokuwa ya kisera kipindi hicho mm nakumbuka moja ya uamuzi mgumu uliofanya ilikuwa ni kujua nyua ilikuwa na panki kipeleka nakumbuka kaamua kukata panki ile lote nikashusha nyuri chini kwa mara ya kwanza ilikuwa ni na neno eh ilikuwa na mvaa ilikuwa na kama mlegezo mlegezo mkubwa sana ila suali kaanza kupandisha nakuwa atembea kwa kudundika sana sasa kwa nini yamua kwamba bwana no kwamba sasa no katakei ile style ilikuwa ikiitwa katakei ewa eh sababu anataka kufocus na maisha kwamba mmm sababu nilipita kwenye kidogo katika mazingira ambayo niliamini kama naweza kwa nimefail. Kwa hiyo nilitokea kama nimefaulu kwa sababu ah kama Mwenyezi Mungu kanivusha hapa. Mm. Hapa lazima akili zichanganye. <laughs> lazima nikomae na kwa kwa nikuanze hapa nilemo fanya turn around ya maisha yangu. Nikaanza upya. Nilikuwa nimefika from 5 nilianza mtu mpya uh, with a different attitude na actually pale ndipo jina la Togolan nilipoanza kulitumia zaidi kuliko to sababu nikiwa eh katika ule katika ujana ule wa ulevu ule jina la Togolan nilikuwa silipendi jina la Kiafrika kwa penda jina lela Tony kwa kidogo cool eh eh na mimi siku zote enjoy sana siku niambua Togolan na kuja na muone Togolan nikasema ah huyu ni Tony sasa Togolan ndio jina ndio andikishwa mimi shule nilitokea nazali ya saa kwanza primary nursery niliandikishwa Tony ufika ndani saa kwanza wakaniisha Togolan bango lilipenda sana ile jina la Kiafrika mimi nakipale lakini mimi sikulipenda wakati huo kwa unakaa bila au kama jina la kijana jina la kijana la kijani katika utoto ule kwa jina la Tony nilipenda zaidi kwa ndio ndio maana marafiki zangu wote walikuwa kinilifaa kama kama Tony kwa hiyo nilivyo fanya maamuzi ya kugeuza maisha ya kubadilisha maisha yangu katika vitu hivyo nilimwambia kubadilisha pia ni identity yangu kwa hiyo I, I, I went back to my name Togolani nilikuwa jina langu sasa nakaa nilitumia Togolani as kwa watu wengi waliojua mimi kuanzia form 5 wanaitwa kwa jina la Togolani. Ukiona mm. mtu anaitwa jina la Tony amenijua kabla ya elevo. Yaani mimi nilikuwa kwa kwa lugha nyingine pesa amenijua kabla ya mwaka 98. Eh, yeah. kwa hiyo mimi nilikujua kabla. Kabla ndio maana yeye ndio maana wewe umemaintain jina la Tony. Kwa jina la Tony kwangu lina associate na ujana, usela. Mm. <laughs> na kadhalika. <laughs> kwa hiyo Togolani ndio 
kaanza kuwa distant kwa bwana sasa lazima ni mbona nianze sasa kunyosha ku focus na maisha kwenda mbele kwa hiyo wakati wa form 5 nikaacha kwa niacha muziki of course pia nilipoteza marafiki wale sababu niaenda shoot tuenda shoot kwa tutawanyika kwa hiyo basi i met new people and uh, new friends na basi na kapata new interest ndio ukaingia kwenye wanaharakati sasa hmm. kwa hiyo hapo I, kwa namna moja au nyingine ni kwamba uh, sio kitu cha ajabu kwa mtu yoyote kupitia mm. mambo fulani katika ujana wake si ndio kwa sababu uh, kama ukiangalia watu wanapenda sana kuhukumu mtu kwa jambo alilofanya yeah. miaka hiyo inaenda inafufuliwa yeah. huko na kati yeah. mmoja anapitia hilo si ndio kwa hiyo swala kubwa hapo ni namna ambavyo unaweza ukabadili swala sio kabisa 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 mimi si 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 jilaumu wala ah uh, si jilaumu na si hukumu kwa sababu kile kipindi na chenyewe kilikuwa kina nafasi muhimu sana kwenye maisha yangu mm. kiasi kwamba leo hii nina kwanza kinachonisaidia ni kwamba hamna jipya maana unajua kuna vipindi kwenye maisha ukiviruka unakuja kuzuza hivyo unakuta mtu katika umri sasa unafika umri kama huu ndio unahangaika kuvaa kk <laughs> unahangaika kuishi <laughs> maisha ujana <laughs> ehe eh. Kwa hiyo mimi nadhani 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 kwamba ni vizuri kupata fursa kwenye maisha ya kufanya kila jambo kwa wakati wake. Ni, ni kitu kizuri. Na kwa it was a learning process. Kuna vitu nilijifunza. Kuna watu nilikutana nao ambao nisingekutana nao, wamenifundisha vitu fulani ambavyo vimenisaidia huko mbeleni kwenye maisha. So mimi I don't regret. Hmm. Na nadhani I'm, I'm very proud of my past. Na sikwai na, na kote huko sikwai kwa mwanafunzi wa kwanza darasani. Kwanza olevo ni kama sikusoma tu. Kwa sera, sera, sera. Sasa wakati huo ambao unatafakari unasema sasa ngoja nibadilishe maisha yangu. Mm. Eh nimeshafanya makosa mengi huku nataka ni ni ni, ni, ni focus katika jambo fulani. Ulikuwa unafikiria unataka kuwa nani? Nilipoamua kubadili maisha yangu sababu kabla sijafika form 5 ile 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 level ile nilikuwa nafikiria kuwa mwanamuziki hicho ndicho kwa nakitamani. <laughs> Tena wakati ule ilikuwa ndio kuna ile wimbi la watu kwenda Marekani kwenda Uingereza na kwenda mbele yani kwenda mtwaenda mbele kwa bibi au mbele kwa hiyo hamu yangu ilikuwa ni kwenda mbele wimbo wakati wale wanamuziki kama kina Miss wale wimbo walikuwa ni na tuangalia kina Miss wa kina PDD you really wish to be one bado na ilikuwa na illusion ya kwamba life is in US na maisha yako ndio so nilivyo baada ile baada ya kuja kugundua kwamba no haya sio maisha yani okay sio maisha haya sio maisha ninayoyataka maana kuna wengine ni maisha yao na wala haina shida. So nilipofika form 5 nikabadili pepo na hapo nilitamani kuwa mwanasheria sana. Mm. Na niliamini nitakuwa mwanasheria lakini school. Kiniliamini sana, nilitamani sana na wakati ule nilikutiwa na mwanasheria mmoja alikuwa anaitwa Masumbuko la Mwai. Mm. Lakini pia nilisoma kitabu cha Mandela na yeye alikuwa mwanasheria. Ni dragani kwa mwanasheria. So ni ni, ni, ni nili um, Mahatma Gandhi so nili, nili develop interest of kwamba okay i think i want nataka kuwa mwanasheria kwa mtu naipenda hangi means napenda kuzungumza nilikuwa napenda arrogance yao nasema nataka kwa hiyo nilipoingia eh amie kubishana napenda alafu na uwezo ninao ada wewe ni uwezo ninao wewe unifika eh ah mimi ni tuko vizuri wewe tuna muda wako kwa hiyo ufika form 5 Uh, nilisoma shere nilisoma nilichukua history geography na literature mm. kwa lengo la kwenda kuwa mwanasheria lakini bahati mbaya bahati sio bahati mbaya haikuwa na nimejifunza kwenye maisha katika moja ya vitu ambavyo nilifunza kwenye maisha nikiangalia nyuma miaka yangu 40 maisha yangu yamekuwa ni mara nyingi sana na vile vitu ambavyo nimevitaka nimevikosa lakini kile ninapovikosa Mwenyezi Mungu unaamini ni Mwenyezi Mungu uniongoza kwenye vitu vingine. Mm. Halafu hivyo vingine we uishia kuwa ndio ninavyojifurahia. Kwa hiyo kuna kama wanasema kama mkono usioonekana invisible hand. Mm. Unaoniambia like ah hapa siko, hebu epuncha hivi. Lakini nimekuwa si mbishi wa, 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 wa kukubali state. Mm. Na kila nilipoifuata imenipeleka mahala ambapo nikiuni nasema like ah, I think huko ndio kulikokuwa na pahitaji zaidi kuliko kule nilipotoka. Kwa hiyo imekuwa ime, hivyo na mifano mingi kwenye maisha yangu ya namna hiyo. Kwa mimi nimekuwa si mtu mbishi sana wa kubishana na na kudra. 
Lakini ujachelewa sana Tony ukitaka kusoma sasa hivi bado una nafasi. Wazungu wanasema life starts at 40. Japo kwa squeeze nasikia imepandishwa. <laughs> life starts at 60. Sijui kama umeisikia. <laughs> Aisa na sasa baadaye baadaye nilichokuja kujifunza ni kwamba ndio ile nasema nadhani nadhani dunia dunia tofauti na, na watu na watoto wa watoto wanaokuwa leo sisi wakati wetu dunia pia ilikuwa finyu um, mpaka mimi nikiwa form 5 uh, siku nilikuwa najua chuo kikuu kuna watu hata wanasoma daktari watu wanasoma sheria yeah. walimu engineer sikufahamu siku, 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 sikujua options ngapi zilikuwaepo zingine. Kwa hiyo inawezekana pia ni kwa sababu nilimuona mheshimiwa la mwai wakati huo alinivutia na nikadhani kwamba njia sheria ndio njia ya kufika ya kufika huko. So my interest was zaidi kwenye siasa. Mm. Kwa sababu kwa sheria tutakipeleka kwenye siasa. Mm. Kwenye diplomasia. Hiyo ilikuwa ndio ilikuwa ndio line to line yangu. Lakini baadaye nilifika chuo sasa baada ya kuwa nimekosa sheria. Maana ni apply mara ya kwanza sisi mwaka wetu ulikuwa ndio mwaka wa kwanza ambao aliruhusu mtu anatoka uh, secondary kuunganisha straight and then nikajaribu kama kama private kama private walikuwa na mzazi baba ah, wakaniambia basi ah, kwa hiyo nyie ndio ambao hamkuenda JKT ilikuwa imeshana ni ile jeshini mwaka mmoja eh, ilikuwa ilikuwa shaondolewa yes eh, eh. sasa basi kwenda kwao nika nikaomba nilivyoomba nikakosa na nikaambiwa kwamba cut off point ya mwaka huo sikufika lakini walichukua wasichana zaidi yani was, mimi same kind of point na wasichana wasichana walipata mimi kosa kwa kasa nisubiri mwaka mmoja kwa sababu nilipenda sana sheria nikasubiri mwaka mmoja mm. baada ya mwaka mmoja niliporudi tena kakuta kile kile sasa eh. ikiwa mbaki kama wiki moja karikaribia chuo kifunguliwe ngapi bwana sasa ukae mwaka mwingine mmoja au chague degree nyingine eh ah, sasa kasa degree gani zingine zinapatikana huko ndio kwamba bwana kuna political science hapa mm. international relations sasa nikaingia siku hata niki hapo umeshaka nyumbani mwaka mzima sio shaka mwaka mzima eh nasema eh nasema mwaka pili mwingine hapana iwezekana lakini of course nilikuwa nafanya kazi katika mwaka mmoja mm. nikasema hapana acha tuendelee na shule kwao nikaingia political science lakini ni nikaishia nika, nika kuipenda na kuielewa na kwa kweli baada ya kumaliza mwaka kwanza sikutamani tena kurudi kwenye sheria mm. kwa hiyo nikasema ba pengine sikuitiwa sheria hapa duniani hii ndio ndio ni kweli ni kweli ya kuna mambo mengi wewe anatokea kama tumi unasema sijui inakuwaje. Kwa hiyo ulichukua shahada yako pale miaka mitatu, sio? Miaka mitatu mlimani. Shahada yako ya kwanza. Baada shahada... ya kumaliza pale mlimani nikaomba hmm. masters. Kikatokea tena kikwazo kingine. Baada ya kuwa nimeshajaza fomu zangu, nimeshaziwasilisha. Sasa kulikuwa na fomu ya maombi, alafu fomu ya maombi ilikuwa ina ambatana na fomu tatu za a uh, recommendation kwamba wale wale unapeleka kwa walimu wanakodhamini. Mm. Kwa hiyo nikazipeleka kwa ma, kwa ma, 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 ma doktor watatu pale mlimani bali. Lakini cha ajabu ambacho sijajua mpaka leo sababu ni nini? Mmoja tu kati ya wale watatu ndio aliyetuma recommendation. Wawili hawakutuma. Sijui kwa sababu au hawakutuma au zilitumwa zikapotea sijui. Lakini siku nimekwenda baada ya kuona matokeo yametoka ni siku nimekwenda kufuatilia pale matokeo nimekuta mimi jina langu halipo. Na nikauliza sababu ni nini kwa nini sipo nikaambiwa kwamba fomu yangu ina kasoro uh, recommendation letter mbili zilikuwa zimeondoka. Hasipo. Basi kama kawaida huwa sibishani na mimi na kuka ya kutobishana na kuka. Nikasema sawa. Nikatoka mkwe kwa mchana ule ule kutoka mlimani nikaenda chuo cha diplomasia. Nikafika pale kakuta dada moja anaitwa anaitwa Victoria pale. Ndio mimi kwa mara ya kwanza. Cha sijui kafika nikamuelezea mwambie nimetoka huko nimekosa lakini yani nataka kuendelea na shule sababu shaka nyumbani miezi mitatu mm. hamna hamna kazi sababu nataka kuendelea kusoma bila kaniambia bwana lakini sisi dedele leo hapa kwamba nisaidie dada yangu na shida sababu sasa haina shida fanya hivi chukua fomu kajaza nilete kesho asubuhi wewe saa mbili zetu hapa mimi nitachelewesha hizi ili ziende pamoja si mjui dada watu kanisaidia masikie kwa hiyo asubuhi yake kweli nikachukua fomu zangu nikapeleka pale nikapata chuo cha diplomasia nikaingia Mm. Kweli ni kwamba nikiwa nasoma pale chuo cha sijuti kwamba nikaje kundua like ah, I think nilitaji hii zaidi kuliko Ile masters. Na ili nisaidia kwa sababu nikiwa pale ni ndio nilipopata interest ya kujiunga na wizara mambo ya nje nilipojifunza kuhusu diplomasia sasa. Mm. Uh, mambo yanakwenda duniani. Pale nikapata hamu ya kuingia wizara mambo ya nje. Kwa hiyo mm. nafasi zilipotoka 
kwa na rafiki yangu inaitwa Adam sikuta kuziomba mwanzo nilikuwa na nasema niingie kwenye serikali au niende kwenye siasa moja kwa moja au niende kwenye kwenye ile private sector lakini kwa na rafiki yangu inaitwa Adam Sara Adam unamjua bila shaka yes Adam akanibana bana sana mbona lazima uombe basi nikaomba nikaomba nikapata ndio nikaingia uh, wizara ya mambo ya nje kwa mm. hiyo again it was another rejection na hapo ndio kuja kujifunza kwamba kwenye maisha wakati mwingine unapokataliwa unapo mahala yeah. unasogezwa kwenye mahala ambapo ni pazuri zaidi ama ambapo ndipo panapokufaa so sikukataa okay. nikaenda kwa pengine labda nisinge ningeenda masters pengine nisinge kwenda chuo cha diplomasi i mean nisinge kwenda chuo cha diplomasi ya nisinge kwenye affairs njia mm. yao ingekuwa tofauti lakini tony inataka moyo sana Uh, kukataliwa kitu alafu kukubaliana nacho si ndio eh yani mwingine kama hivyo angepambana angeendelea angeendelea na angekosa tena angeendelea kwa hiyo nadhani ule moyo tu wa kusema kwamba labda labda sijapangiwa hichi labda niende hichi nadhani sio kila mtu ana uwezo wa, wa, wa kufikiria jambo kama hili kwamba labda huku kuna heri zaidi kuliko huku kabisa si? kabisa Naamini hivyo lakini naamini zaidi ni zao la imani. Mm. Ya, kwamba tunasema sana kwamba tunamwamini Mungu na muamini Mungu lakini kiukweli ni kwamba watu wengi hawamwamini. Kwa sababu ukiwa na muamini Mungu huwezi pia kuwa na hofu juu ya uwezo wake. Mimi naamini kwamba jambo kama ni la kwako linapaswa kuwa lako litakuwa. Well. Hata iwe vipi Mwenyezi Mungu akitaka hiyo lako litakuwa na kama si lako halitakuwa na hata ikiwa halitakuwa na heri na wewe. Mm. Kwa hiyo ni ile swatu la imani ukiamini kwamba pengine kwingine ndiko ndiko kwenye neema yangu basi inakuwa lakini ukiwa una moyo wa kutoridhika utadigi ni hapo hapo utaangaika hapo hapo kumbe unajichelewesha kukutana na na, 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 na riziki yako sehemu nyingine. Kwa mimi kwenye maisha yangu sijawa sijawa mbishi kwenye hilo na most of the times yani hii ni mifano miwili lakini nayo mifano mingi mno mingi sana kwamba kila napokutana na, na kigingi nikikubali na kukutana neema nzuri zaidi ya kule nilichokiacha Sasa Tony katika hii miaka 40 kila sana nasema tutaingia kwenye mtandao kijamii mtandao kijamii hasa Twitter Hebu <laughs> kwanza niambie ndo unatimiza miaka 40 Vitu gani ah. vitatu vitatu tu kwa kifupi hmm. ambavyo huto visahau vinaweza vikawa vizuri au ni vitu ambavyo labda una, un, ukikaa unasema hapa nilikosea ninge, ninge, ningeweza kurejesha muda nyuma labda ningefanya hivi japo kwa wanasema tusipende sana kujutia au kufikiria mambo ya nyuma lakini lazima kuna kitu labda uli, ulikaa ukasema ningejua hapa wakati ule ningefanya hivi. Japo kwa nahisi kama hutokuwa nayo kutokana na maelezo ulionipa lakini niambi mambo matatu katika miaka 40 ambayo ukikaa unasema ya nilifanya jambo la maana au nilifanya makosa na nilirekebisha nikaweza kufanya jambo tofauti. Naona unatafakari kwa makini. Eh mbili mbili nirudishe mbali. No ya mimi nadhani kwanza nadhani na mengi ya maana mengi ya maana sana mfano uamuzi uh, wangu wa kwamba nibadilishe aina ya maisha nilikuwa nayo kutoka katika ule usela kuja kwenye kuji focus kwenye maisha nadhani kwa uamuzi mzuri lakini kwa uamuzi mgumu sana ilihitaji courage kufanya nilicho kilicho kifanya na matunda ile uamuzi ulifanya mwenyewe au ulishirikiana na wazazi ukazungumza nao au mwenyewe tu mwenyewe 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 tu nilikaa tu chini mwenyewe nasema bas nichora msasa bas i want to change my life mm-hmm. and uh, of course nilisoma kitabu kimoja cha Dark Carnage nasema how to stop boring and start living ndio kitabu kile ni mm-hmm. kile nibadilisha yes na ndani ulikuwa ni uamuzi mzuri sana mm-hmm. maisha yangu ambao si si ujuti na ume, na ulibadilisha maisha yangu kuwa ni kuwa nilivyoleo uamuzi wa pili jambo la pili ni uamuzi wa kuoa Mhm. Mzukoa na wenyewe haikuwa mwepesi. Nimeoa kidogo kwa viwango vya vya rika letu nimeoa mapema. Nimeoa na miaka 27. Ah. E kweli mapema. Ah. Toni, Toni. <laughs> na saba ushaoa. Na e kweli. Eh. <laughs> Imejilipua. Ulikuwa uamuzi dogo mgumu kwa maana ya 
bado kijana kwa nimeanza kazi na mwaka mmoja tu mm. and uh, katika hali ya kawaida na sawa niiandae niiandae ni pange nijiweke sawa kila kitu kiwe sawa sawa mm. ndio nio nie kwanza maisha kwa sababu naunga nilikuwa nacheka kwa sababu katika uja, katika ujana kwa sababu na siku kuna vitu kwa sababu siku nikija kuwa na kazi yangu na hela yangu taenda disco sana ndio katulo katulo nataka nahamia kwenda disco uwezo huna una hela sana taenda disco sana tafunga mziki kwenye gari tutakuwa tupiga mziki mkubwa sana. Yaani kulikuwa kuna maisha fulani nilikuwa na yatamani kama ningeyafanya sana. Basi maisha kitu cha ajabu sana. Muda huo sasa ulipofika ambapo nilikuwa na uwezo kidogo wa kuvifanya. Sikuwa tena na sikuwa na muda wa kuvifanya. Kwa sababu tayari ulishafanya ule muda ulishapita. Umeelewa eh? Yaani ungekuwa unajifanya pale ungetama. Lakini ushavifanya kulikuwa kama ulivyosema mwanzo. Hakuna kitu kingi kwako. Na shabiki naye. Kwa hiyo nikasema no nahitaji kasema nikaa tukasema mtani nimeamua tena ni kama kama kichaa kwa sababu kwani naogopa nini kwani issue ni nini baada ya miaka mitatu mimi nikaa si ndio kwa sababu watu mmm so nikaamua nikaamua kuoa naamini uamuzi wa kuoa mapema ulikuwa ni mzuri mmm uh, leo hii napofika miaka 40 ninaweza kusema kwamba katika 40 hiyo miaka 12 ni miaka ya ndoa Mm, mashaallah. Miaka ya ndoa ya 12 si haba kwa umri wangu. Haba, si haba kwa kwa watoto watatu. Ah! Wana wangu kwanza ni miaka na moja, wa pili ana miaka tisa na watatu na mwaka mmoja. Mashaallah. Kwa hiyo pingine ningechelewa, kwanza pingine nisingeoa. Kwa sababu nadhani nisho nisho jifunza mimi pingine kwamba kuoa unataka ujasiri. Ndio somo mm. unaloja kujifunza. Unataka ujasiri. Watu wengi wanapenda kuoa lakini kuoa unataka ujasiri. Unataka upate mtu ambaye anakutoa hofu zako sisi wanaume tuna hofu sana kwenye kwenda kuja kuoa. Mm. Kwa wanawake inaweza kuwa ni tofauti. Ah uh, labda jamii yetu inakuza watoto wa kike kuondoa kuwa ni jambo jema. Ndoa ni celebration, na fashela, wanapendeza bi harusi, na pampa. Kwa of course harusi ile inavutia zaidi mwanamke kuliko 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 wanaume. Sasa nyinyi wanaume mnajua nini? Tunachokutieni hofu yes. kitu gani? Sisi wanaume wengi sana kwamba siku ile siku ya harusi kuvaa kwa wanaume wengi sio 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 excitement kubwa. Mm. Kama kwa kama 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 kwa wanawake. Kwa hiyo kwa kwa sisi ni hofu kubwa ni hofu ya kuacha kuuza uhuru wako, hofu ya lot of things. Na ndio maana mtu anaweza kuwa na drug tu. Anakwenda hata miaka mingi ile. Sasa kwa kwa unapona wewe wewe sasa anakuja kwanza. Mm. So inataji inataji inata, inata, kidogo kujipiga kwa hiyo kwa hiyo mnaogopa kibanwa sio kuulizwa uko wapi na nini sio <laughs> Mbona ujio Mbona kwa mtoto kwenye uhuru wa mtoto mtoto kwenye jela la wazazi Mbona <laughs> kwenye jela la wazazi wako na upenda uhuru wako sana So so nashukuru Mungu nili nilifanya uamuzi wa kuona nilifanya uamuzi wa kuoa mke niliyemoa mke wangu Chaba rafiki yangu nzuri sana mm. namjua miaka saba kabla tumejuana tumejuana form 5 Oh. Kwa marafiki na tume 5 na 6 tumesoma chuo darasa moja miaka mitatu mlimani mm-hmm. lakini katika siku zote hizo hatukuwahi kuwa na chuo cha diplomasia pia tumesoma pamoja lakini hatujae hatukuwa kuwa na mahusiano kwa marafiki tu ah kwa hiyo ni washikaji tu marafiki tu na nini basi si washikaji tu yani kila mtu kila mtu ungemuuliza mwenzake kwamba kama tulikuwa tuna tungeweza tungeweza kufikiria kuwa na uhusiano hamna mtu ambaye alikuwa anafikiria sikwahi kufikiria naye hawapo kufikiria kwa hiyo ilikuwa ni uamuzi mdogo ngumu lakini nafurahi kwamba nilimoa rafiki yangu imenisaidia mambo mengi sana she is my best critic she is my best friend anaweza kunikia chochote wakati wote anaweza kunikosoa lolote na kwa nawazo eh hasa mtumishi za afu namjua yuko hivyo hivyo yani Eh. Kwa haini pitabu najua yuko hivyo yeye yes. sasa. Kwa nikiwa na wazo hivi mm. kabla sija lazima nijipange kabla sija sijamshomekea. <laughs> Sababu hata hapa atanipiga ngo gani hapo. So nadhani kwa ni uamuzi mzuri na ndogo kwamba uamuzi mzuri mtu wa mko leo rafiki yangu. Mm. Umenisaidia uh, kwenye mtu ambaye tumeelewana ameweza kunivumilia anaweza kusema sitani kama mimi ni mtu mwema sana lakini anaweza mm. kunivumilia kwa ukorofi gani tu lakini jamani eh una ukorofi kweli tu yeye binadamu hawezi jua bwana eh si eh labda eh ama 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 mwema sana ama amenivumilia sana kuna moja kati ya hayo mambo wanadai kwa ni uamuzi mwingine amekuvumilia ambao I don't regret uamuzi mwingine ni kwenda kusoma masters kwa uamuzi dogo mgumu na wenyewe 
mm. sababu baada ya kumaliza chuo nikasoma nikasoma PGD na kosero diploma pale chuo cha diplomasia then nikaanza kazi pia kazi pia kazi nikapata bahati ya kupata kupandishwa haraka haraka kupata majukumu haraka haraka kwa hiyo sikupata muda kwenda shule tena kile nilifikia kwenda shule imebuka hichi yani nilifikia kwenda shule ibuka nafasi nyingine sasa unasema ni fanyie kazi au niende shule kwanza kwa hiyo nilikwenda sasa baada ya kuwa nimeshafika miaka kumi kwenye kazi kwenda shule kidogo inakuwa ngumu sasa una, una familia nyumbani alafu ah. kitu ushazoea kazi tena kuja kurudi kwa mwanafunzi wewe kwa maisha magumu kidogo ah, lakini nikakaa chini sasa bwana lazima niende shule nasema lazima niende shule kabla sifika miaka 40 sababu nikishafika 40 sitaenda shule tena kwa hiyo nika nika, nika apply kwenda kusoma uh, uingereza masuala ya uongozi masters science and leadership development mm. kaja london kapiga mwaka mmoja ulikuwa mwaka mmoja <laughs> wenye wenye mafunzo mengi sana hiyo baada ya kwa umeshazoea maisha yako unajitawala unakwako unapikiwa una nini eh ghafla una niuli kwenye maisha yale ya ya wanafunzi <laughs> eh <laughs> unaingiza kwa tukwenda kula treni unakula mguu mimi kwa si, nilikuwa mtu mmoja mgumu sana kutumia uh, earphones and iPods bin nianze kununua sababu tena ndo maisha yenyewe ya wanafunzi na kutembea na mziki wako begi mgongoni mimi kwa sababu begi mgongoni bin bebe mgongoni sipendi wewe mwavuli bin bebe mwavuli sababu tena uvua inanyesha so eh, maisha ya kujipikia tena upya eh, maisha ya kisera it was, it was a very good experience mwaka mmoja kujifunza mengi kutana na wanafunzi wa, wa mataifa tofauti tofauti lakini pia kuishi kwenye jamii tofauti na niliyokulia sasa maisha yangu yote 90% ya maisha yangu nimekulia Dar es Salaam mm. Tanzania kwa hiyo ilikuwa 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 ni kupata ilikuwa ni marango ya kwanza kwenda kuishi sehemu nje na kuna na Dar es Salaam kwa muda mrefu wa mwaka mmoja mm. na hapo kulikuwa ni uamuzi uamuzi mgumu na ni kweli kwa hiyo nimependa ulivyo 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 taja miaka kumi kwa sababu uh, watu wengine wanapendelea kwamba akianza kusoma kwa mfano akimaliza kidato cha sita aingie shahada kama ana uwezo kupata masters kabisa unganishe kuliko mm. kufanya kazi lakini nadhani wakati mwingine ni vizuri mm. ni vizuri kumaliza shahada mm. kwanza kama ukijaribu kupata kazi angalau ukapata uzoefu fulani nadhani hata unapokuwa kwenye masters kidogo Uh, ule uzoefu unakusai, unakusaidia sana. Yeah. Una unasaidia sana. Uh, tuki... Bibi nafsi imenisaidia, imenisaidia kwa maana ya kwamba kama ningeunganisha nadhani nisingesoma nilichosoma. Mm. Nisoma tofauti. Mm. Kwa kufanya kwangu kazi miaka kumi na mbili kabla kwenda shule, kulinifanya nika nikafikiria kitu tofauti cha kusoma. Kwa hiyo nilikwenda kusoma jambo ambalo tayari nimeshajijengea uzoefu nalo na imenisaidia pia hata shuleni kwenye ule uelewa na nilikuwa nasoma na wanafunzi wengi walikuwa wame fresh from school. Kwa hiyo nilikuwa kwamba ni of course wana uwezo mkubwa lakini wanakosa namna ya kuconnect uh, nadharia na uhalisia. Mimi kitu kilinisaidia na nilikuwa na cheka nasema kwamba kwa, kwa mara ya kwanza kwenye maisha yangu nilifaulu sana nikiwa shule yangu ya Uingereza kuliko ni miaka yote ndiyo somo. Kabisa. Kote huko kote hapo kwa first yeye kwa first class student. Kule nilikuwa first class. Student. <laughs> Mimi kabisa sio rahisi. Sio rahisi mtu ametoka Afrika kaja huku akafeli. Sio rahisi kabisa. Nitaka kukuuliza mpaka ah, nimesahau swali langu bwana Tony. Eh ulipokuwa huku, maana sasa kama alivyokuambia mtu akikuzama hata hajuna miaka 40. Ulipokuwa Uingereza wakati unasoma mm. masters na bila shaka ulikuwa labda unasoma mm. na vitoto choto ndo kwanza vimetoka fresh kutoka vyote vyote dasa walikuwa wanakuona kama mwenzao yani wakikutizama hawa, hawajui kabisa kwamba wewe ni njemba fulani ilichukua muda kidogo kwa sababu tumefika siku ya kwanza zile uh, wengi darasani kwa yani average darasani kwetu walikuwa wana miaka kati ya 20 na 25 yani mkubwa sana kwa miaka 25 ndio mimi ya cartoon na 38 mm 39 na 39 ndio kwa naingia kulikuwa kuna kulikuwa kuna njemba mbili tu na sasa ni ambazo ambazo ulikuwa ukiziangalia hivi hazitii shaka kwamba <laughs> zimekula kidogo angalau kwa mimi mwana darasani kwa pale mwanzoni walikuwa ni mwenzao kabisa mmm mpaka siku siku ya birthday yangu ndio wengi walikuja kushangaza sana birthday na na unadhani siku moja siku moja tulikuwa tunazungumzia aliona picha ya 
Waliona picha ya mke wangu na watoto. Mm. Ndio kashangaa kama mimi kumbe ni baba na, na watoto nduko nilipotoka walishangaa sana sana sana. sana, sana. Yaani iliopa tabu mno. Najua. Unajua kwamba mm. Mimi kila siku wanasema sijui nadhani huwa anasema tushukuru sana wazazi wetu wa Kiafrika. Sijui wana damu gani. Hatu kilinganisha na wenzetu hauonekani kabisa kwamba ni yani umekula chumvi. Kwa hiyo huwa wanadhani kabisa kwamba una umri nao sawa. Uh, sasa nataka tuingie kwenye uh, umetaja miaka kumi. Uh, kidogo tu nataka nikulize swali moja tu ni najua katika hiyo miaka yako kumi, kuna kazi moja uliifanya. Nataka tu unijibu kwa kifupi tu. Najua uliwahi kuwa uh, 14 unajua eh? Ni 14 ah, na wewe umekula chumvi nyingi sana. 14 sasa eh. Umekula chumvi nyingi mno. <laughs> Uliwahi kuwa mwandishi wa hutba za rais kama sijakosea. Uh, na kama sikosei ni rais Jakaya Kikwete. Naomba tu kwa kifupi niambie ni ngumu au rahisi kiasi gani kumwandikia rais hotuba. Da! <laughs> 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 Nashukuru Yazu ni kweli nilipata hiyo fursa bahati maana katika wa Tanzania imetoka nchi hiyo ipata uhuru uh, kumekuwa na waandishi wa hotuba tisa. Mimi mm. nilikuwa nane. Ndio acha sasa. Si hapa. Ni hongera miaka 40 umeitendea hati. <laughs> ni heshima kubwa sana. Hip hop kuandika hotuba ya rais sio mchezo. <laughs> ni mahala ambapo sikuwahi kudhani ningewahi kufika mm. kabisa I never see it coming I never, I never saw it coming mm. uh, ni kazi ngumu kwa maana ya inataka nidhamu ya hali ya juu hilo ndio jambo kubwa la kwanza kwa sababu nidhamu na umakini wa hali ya juu kwa sababu kwanza unafanya una kazi nje ya masaa ya kawaida ya kazi mm. yani ni Unajua kuna kazi unaweza kukwepa ile huwezi kukwepa kwamba kama anatakiwa aongee kesho kutwa lazima hotuba draft lazima rasmi ya hotuba iwepo yani hauna namna hauna namna utadoji kwa ni either unayo au hauna hiyo jambo la kwanza hii jambo la pili nataka umakini mkubwa sana kwa sababu ukifanya kosa wewe la, la uandishi wa rasimu. uwezekano wa kwamba umemtia rais matatani ni mkubwa mno sana ni mkubwa sana. Kwa hiyo lazima uhakishe kwamba unachokiandika kiwe una utafiti vizuri, ujiri na ikiwezekana uwape na wengine waangalie wenzako. Bwana mshauri unakuwa unazalizwa siasa, unazalizwa uchumi. Jamani hapa hii fact imekaaje? Imekaa sawa jamani. Hebu jilizishe na nini? Na nataka uwe na, na unyekevu mkubwa wa kukubali kwanza kuwa criticized. Ni kazi ambayo you are criticized every day. Kwa sababu ukimpa mtu utafiti yako acha yeye mwenyewe akipata anachora chora anarekebisha sana anakata hapa anarudisha hapa anakata pale kwa hiyo kama una roho nyepesi unaweza 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 kuoga manyanga kwa nashukuru mimi imenisaidia kuvumilia ku, kuvumilia kupingwa au kuvumiliwa kwa mawazo yangu kuhojiwa kama vile unafanya mtihani kila siku mm. na na of course pia nategemea na nature ya nature ya ya mtu naye mwandikia Mheshimiwa uh, Rais Mustafa Kikwete ni yeye mwenyewe ni mwandishi mzuri. Mm. Ni mhakiki mzuri kweli. Kwa hiyo ukimwandikia ana hakiki sana. Kwa lazima ufikirie sana ili ili, ili ukwepe kuhakikiwa sana wala uweze kumletea ya juzi ukamchomekea leo. Kwa kila siku lazima una kutengeneze tengeneze mawazo mapya. Na nakumbuka siku ya kwanza kabisa nime nimeripot baada ya kuteuliwa mimi nilidhani kwamba nikifika pale nitakuwa napewa ananiita ananiambia bwana wewe utaenda kuandika kesho kuhusu XYZ nataka nataka kwenda kuongea kuhusu XYZ kwa unaenda kaandike mimi nilidhani nitakuwa hivyo mmm afika anambia listen young man <clears throat> umekuja hapa kunisaidia kumsaidia rais kuzungumza rais kumsaidia rais kuzungumza sasa haiwezi kuwa mimi nakwambia wewe cha kusema kama mimi nakwambia wewe cha kusema kati ya wewe kati ya mimi naye naye anamsaidia mwenzake. <laughs> Madam wewe unanisaidia mimi wewe ndio ukafikirie mimi niseme nini? Kwa sababu hiyo ndio kazi yako. Kwa sababu mimi na mambo mengi. Kwa wewe kanifikirie mimi niseme nini? Alafu niletee. 
Nasema ina haraka kakae kafikiri kama rais ndio funuletee. Mm. Kwa hiyo una, unaanza kugumu lakini uzuri nilipata watu. Fozi kuna kuna ziko baadhi ya ziko baadhi ya hotuba zile zito sana za kitaifa. Zile ndio mnaweza mkakaa mtajadiliana. Tufanye hivi tufanye hivi mkapata framework. Kini zingine hizi jukumu lako. No. Fikiria. Kwa kazi mm. yako ni, ni kwa kwanza ni kumjua mm. unayemwandikia ndio jambo kubwa sana. Lazima umsome umjue. Mm. Umjue ruka yake, mitazamo yake juu ya mambo, misimamo yake. Mm. Kiasi pia usome sana kujua kuhusu serikali. Ndio. Ndio. Kwamba kwamba na, 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 na pia usome za nyuma wewe na kumbukumbu kwa sababu unaweza kuandika jambo leo likatofautiana na lolosema juzi. Kwa lazima kuwa kuna kuna consistency. Consistency. Kwa lazima wewe lakini because bahati nzuri ipo misaada mingi mpigo. Watu wataalamu katika wizara wanakupatia data unazozihitaji. Kwa ni wewe kujua unataka kuomba data gani? Data gani? Zipi? Kwa lazima ujue hali ya siasa. Na mimi wakati huo nisaidia sana hii mitandao. Unapita kwenye mtandao ni mmoja unapata feelings za watu. Mm. Unajua moodi za watu ziko vipi? Watu wanafikiria nini? Watu wanasema nini? Serikali inasema vipi? Ili uweze kujua wewe unajibu vipi? Kipi okay. kimepotoshwa? Kipi cha kuwekwa sawa? Mm. Lugha gani? Ton e, ni mchanganyiko wa vitu vingi ni kazi moja lakini kazi moja nzuri na inakukuza sana hongera sana kwa hilo akili na sasa Tony uwezi kuamini muda unakimbia yani mimi mwenyewe siamini oh eh vibaya mno yani sasa Tony kwa hiyo watu wengi wanakujua kupitia mtandao wa kijamii wa Twitter na wanakujua kwa Uh, ushauri ndio hapo sasa nadhani sijui hizo hotuba za kumwandikia uh, rais mstaafu ndio zimekujenga au vipi lakini huwa unatuandikia eh, kibusara busara una unawashauri wako ambaye ananifurahisha kuliko wote ni yule mshauri wako wa masuala ya kipumbavu eh ni nani yule mshauri wako kwanza hebu niambie ni nani <laughs> Ah yule jamani sasa yule yule siwezi kumtaja hadharani yule ndo lulu yangu mie anafanya maisha yangu yanakamilika yuko tu kwa siku nitamtambulisha rasmi niachieni kwa sasa ah dadangu ni mimi nilijua leo utanitobolea kabisa kwa sababu yule ndo anatafuta sana watu yani nikimtaja tu atamchukua watu eh na kati wa mwenyewe yule ndo anafanya maisha yangu yanakwenda safari na msiki eh haya niambie anaondolea stress No, anaondosha stress kweli. Niambie kwa kifupi ulianza ulianza jianzaje ukawa sasa ukaamua unaandika hivyo. Kwa sababu watu wengi nimeona wanakufuatilia na ukiweka unapata likes na watu wana, wana unakuta kuna kuwa na mjadala, una, unaamsha mjadala kwa mambo ambayo unaandika. Mhm. <coughs> Twitter zamani kidogo, zamani mwaka 2012 kama siku sasa hivi. Yes na mimi siko na interest kabisa na mitandao ya kijamii awali. Mm. Mke wangu ndo alinihamasisha na kunifungulia account actually. Mhm. Kwa nikaingia ni nilipenda kwa maana ni sehemu ambapo mimi najifunza sana kutoka kwa watu. Mhm. Mimi naamini watu naamini kwamba kila binadamu ni, ni elimu, kila binadamu ni, ni chuo. Tunatembea ni maktaba, uzoefu wao, hisia zao So najifunza sana kutoka kwa watu sana na, na, na hata hizo tweet zenyewe zinatokana sana na mazungumzo na watu mitaani. Nina muda wa kuzungumza na napenda kuzungumza na watu kwa kwenye vijiwe, wazee kwa watu, kwa watoto, vijana. Napenda sana kusoma maneno nyuma ya nyuma ya malori na mabasi. Mm. Nyuma boda boda. I, 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 I enjoy I enjoy such, such, such kind of things. Kwa hiyo uh, kwa nikaa nilikuwa na tweet kawaida tu na tweet na tweet na tweet kawaida. Then siku moja ni nasikumbuki actual tweet ya nani lakini nilichojifunza ni kwamba nilikuwa naona watu wengi sana wana tweet uh, mitazamo mizuri lakini ya magharibi. Mm. Na kwamba wakati mwingine ili uonekane msomi lazima ukoti kitabu cha magharibi. Mm. Flani flani in this book amesema hichi na hichi na hichi. Then ikajiuliza akasema hivi lakini kwa nini tuna hivi hivi kweli sisi katika jamii yetu hatuna hai hiyo mifano mizuri inayotuzunguka mm. maana the fact kwamba tumefika mpaka tulipofika kutoka utotoni mpaka utu, mpaka utu uzimani ni kwa sababu tumeshikwa masikio na shangazi na mjomba na mtu mtaani na mwalimu na mchungaji na nani kwa sababu kwa kuna kuna kuna, kuna knowledge nyingi inatuzunguka lakini we don't appreciate mm-hmm. kwa sababu most of the time tuna tunadhani kwamba this and we take for granted tunaheshimu zaidi ile ambayo imehifadhiwa ime kwenye vitabu na huko na kutoka, kutoka kwa kwa wenzetu wa haswa wa nje wa magharibi. Kwa hiyo akasema hapana, hebu ngoja, hebu let me try. 
Nianza kama utani. So let me try ku bring in misemo na busara na hekima ambazo mimi nimeziokota. Mimi nimepata sana vitabu. Nimesoma mengi kwenye vitabu. Just man okay, lakini apart from vitabu, kuna mengi nimeyapata kutoka kwa watu wa kawaida kabisa. Mm. Wa kawaida tu kwenye familia kawaida maneno ya kawaida ambayo nadhani ni mafundisho makubwa tu lakini tumea tumea ignore. Kwa hivyo ndivyo nilianza ku kuandika na Qurani hiyo series. Kila siku na posti moja na posti moja na posti moja. Una unawashauri una, una wangapi? Maana mimi mimi nimemlenga huyo tu wa masuala ya kipumbavu. <laughs> no. Nani <laughs> mwaka miezi sita hivi ya mwaka 2017 nili nilikuwa na niliweka nilikuwa na knowledge kila mtu alinishauri wengi sana. Mm. Nilikuwa na knowledge kila mtu. Yaani maneno niliyosema kila mtu kila mtu kwa kila ngazi. Vos baadaye nika nikaacha sasa nika nikawa tu na, na, na paraphrase. Mm. Kwa mengine ni mawazo yangu, mengine ni mawazo ambayo nakutana nayo kwenye mtaani kwa watu, mengine ni jambo na yanaibuka. Naweza kuwa naweza kuwa nazungumza na wewe hapa kwa conversation. Nikajitokeza jambo. Tukalijadili hivi. Nikaja wazo basi nalichukua na nilihifadhi na retweet. That's what that's what I do. Na I came to realize baadaye kwamba ah, kumbe watu kumbe watu wana 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 wanapenda na wanafuatilia sasa basi nitasema kuna njia kuna vitu vingi vya kufanya kwenye mtandao wa jamii sasa basi wacha mimi ni nifanye hili wacha mimi ni vitu ambavyo mmm eh wewe una 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 unacheza na hayo maneno na kauli kuna moja nadhani juzi juzi uliandika ngoja nisome jambo lolote hata liwe gumu vipi linazungumzika na ukishalizungumza linajadilika na likishaanza kujadiliwa linameguka katika vipande zaidi ya kimoja na kutokuwa gumu tena. Una hiari baada ya hapo kuokota kipande unachokimudu ama kuunganisha na kipande cha mwenzako mngeajenge. Nikaitizama, nikaipenda sana. E kwa kifupi unachosema nadhani mimi nilivyoichukulia ni kwamba uh, hakuna ugomvi ambao hauna mwisho, si ndio? Hamna sio zungumzika. Eh? Watu wamefanya watu wameshazungumza mambo ya duniani. Ni bwana havizungumziki bwana wala havi nini. Nazo hamna sio zungumzika. Of course kuna swala wakati. Mm. Na jambo na jambo hatuwezi kuzungumza leo mm. lakini kesho tunaweza kuzungumza. Mm. Kuna jambo labda labda tu um, mazingira hayafai kuzungumza. Mm. Ndio maana kwa mfano ukiangalia viongozi wa dini mfano wanajua na msema kuzungumzia mambo wakati wa msiba una aya fulani fulani na mistari fulani fulani inasomwa. Mm. Sababu unajua hapa mpo kwenye hali ya majonzi mtasikiliza. Na kuna kuna kuna, kuna kila jambo lina wakati wake. Lakini That's kila jambo linazungumzika. Mm. Kwa ni swala kujua mahala pa kuzungumzika. Na sangile mtu kulizungumza. Inawezekana mimi na jambo la kukuletea wewe lakini mimi siwezi kulileta kwako kwa sababu nikileta mimi huta alisikiliza lakini nikimpata mtu mwingine atalisikiliza. Ni kama kupeleka posa. Kwa nini posa apeleki mtu anayeoa? Sio wana tumamshenga. Mm. Kwa kwa jambo la kulizungumza kwenye ile nyumba lakini wewe uwezi kwenda kusema unampa mtu wa kulipeheka ambaye atalifikisha katika namna ambayo chapokelea. Kwa hiyo hamna silozungumzika. Na wakati mwingine tunajifunia mambo kwa sababu mm. eh, dakika jamani zimeisha. Tukizungumzia mitandao ya kijamii kwa ujumla na wewe najua umefika 40 lakini mimi bado nakuita ni kijana kwa sababu nadhani kwa Kiingereza unaitwa young adult. Bado kabisa. <laughs> Unapoangalia matumizi ya na tano vijana bwana. Eh? Mimi sasa ni mzima. Na tano ndo naishia vijana. Tulia, tulia hapo. Sasa <laughs> namna ambavyo unaangalia eh. kama hivyo unatumia sana mitandao ya kijamii. Unadhani vijana wana kifua cha kuhimili kujadiliana kwa sababu ukiangalia jinsi watu ambavyo wana jadiliana masuala mbalimbali ya kisiasa ya kijamii kuhusu wanawake unakuta kuna watu hawana vifua wanaishia kutukana na nini ni kitu gani maana hichi ni kitu kizuri mitandao ya kijamii lakini nahisi vifua vyao vinashindwa sio wewe unasemaje unatafakari mimi naiona ni swala la malezi na makuzi mm. zaidi eh, kwamba tunafundishwa sana kwenye jamii zetu kusema kuliko kusikiliza. Hiyo mm. ni jambo la kwanza. Sasa kusema, kuna vitu ambavyo tunakazania sana ni kusema kuliko kusikiliza. Kwa hiyo tusikilize. Na usiposikiliza then ni rahisi kuhamaki. Kwa mfano mimi unaweza kutweet anakuja mtu anakuwa anakuandikia kitu cha ajabu kabisa. Yaani <laughs> anakuja mtu anakurarua from nowhere. Sasa kama una kama una busara unajiuliza tu ni mjibu ama ni simjibu. Mhm. Basi ukimpuuzia hamna analotokea. 
Mm. Uweze jua mtu ametoka wapi. Sasa kwanza ukisha uki, mimi kwangu na mimi kwamba kwanza tumeumbwa tofauti. Binadamu na hii na hii boss wangu ndio alimfundisha huu msemo. Sababu na binadamu wako wa sampuli tofauti. Hawataka wafanane. Sasa watu wengi sana tunataka tufanishi, tunataka watu wafanane. Ukisha kubali kwamba binadamu wako wa sampuli tofauti, maana yake kwamba lolote unalolisema hata likiwa zuri, wako watu wataliona tofauti na waliona wewe. Appreciate the diversity. Hiyo hiyo ndio namba ya kwanza. Lakini namba ya pili ni kuwa makini kwenye kusikiliza sana. Na unasikiliza vipi? Unakusikiliza kwa njia tatu. Sikiliza maneno ambayo unaweza kuyasoma, watu wameyasema. Lakini katika maneno ule kuna hisia. Soma hisia za watu. Kwa wakati mwingine kama kama mtu anaagi kwa engo ya hisia, wewe ukiagi kwa engo ya logic, uta hata kama kutane, mtagombana tu. Kuna mwingine ana hisia, sawa na huyu, mwingine hapo anapozungumza ana maumivu au ana hasira. Sio sio kujibishana naye kavurugu wako walipotoka, hata kama wale pakuangukia. Okay, lakini cha tatu sikiliza ishara. Binadamu anapozungumza wanatoa ishara. Wapi uelekee? Je, yeah. anataka ufafanuzi? Anataka kuelewa au anataka kugombana? Mm. Ukiona kuna mtu anasema huyu amenibishia, amenyendekea kwa sababu anataka kuelewa. Huyu kama kunideza tu. Huyu ambao ameona kutafuta kiki. Anatafuta aonekanike. Basi mpishe hamna kwa sababu katika kupambana wewe mtu mmoja unaweza kugombana watu yani unaweza kana kutukana wewe zoo mmoja alafu kuna elfu moja wengine wanaoniangalia mm. kwa hiyo ingia sema like ah gani vipi umeudhi elfu moja kwa sababu ulikuwa unaangaika na mmoja ambaye maskini ya Mungu kuna safari naye katika maisha umekutana kwenye pita hauendi kokote hamna haja kukanyagana lakini la tatu ni kuwa sensitive na hili hili of course nadhani kazi yangu ya uandishi wa hotuba kunyume imenisaidia kwamba binadamu viumbe vya hisia na na viumbe vya mitizamo viumbe vya perception na viumbe vya hisia feelings sasa lazima uwe sensitive muda wote jaribu kutafuta maneno na lugha ambayo hazikwazi watu na mifano ambayo kwazi watu sasa hapo ndio upo watu wanapata tabu wengi watu wengi wana uchache wa mifano wana uchache wa wa, wa misamiati lakini hiyo nayo unaweza kuondoa kama unasoma kadiri unavyosoma ndivyo kadiri unavyoongeza misamiati na mfano jambo moja unaweza kuelezea kwa njia nyingi mno tofauti tofauti mm-hmm. wanasema nadhani nadhani kuna mstari mmoja wazungu wanasema kuna njia moja na moja za kunyonyoa paka manyoya mm-hmm. kwamba sio lazima eh paka ule kuna njia moja manyoya paka unaweza kunyonyoa kwa njia moja na moja tofauti sasa mm-hmm. always tafuta namna ambayo haitakuwa za watu unaweza kuwa unaweza kuwa na wazo zuri lakini mada umetumia mfano unaodhalilisha ambao kwa kweli unataka kuwa na sawa lakini unadhalilisha wanawake mm. basi ule ndani utakuwa umekanyaga watu fulani ambao watakuja kuruka na wewe ndio kwa hiyo heshima ya za watu heshima mahangaiko ya watu heshima utambulisho wa watu heshima watu basi kwa kuwa Dabu. sensitive na 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 kuwa sensitive ndio kunaanza na hiyo kwamba kwa appreciate kwamba duniani tupo sampuli tofauti we are mm. diverse yeah kwa wakati wewe una furaha kuna mwingine ana msiba sasa ukishakuwa ukisha, ukisha sensitive then ina maana kwamba kabla hujasema unafikiri mm. kwamba ah yeah. bwana neno hili eh, kuna sana naweza kuwa kuna sana naweza nikaandika tweet alafu nisipost mm. akili yangu sana mm. kile nikisoma hivi nasema ah ah naweza kamkera mtu naona hii kama naweza nikakwaza mtu mm. unahifadhi kwanza paka upate neno sahihi au mfano sahihi ndio na nani. Wao ndani hiyo hiyo ndio kubwa. Hizo ndio watu wengi wana wana shida. Vijana inabidi wasikie wajua. Na watu pia hawana uvumilivu. Ndio. Ndio. Na pia na, na pia pia hatuna uvumilivu kupokea pale ambapo na pengine nako ni kuna haja yanako ya kuhurumia mtu. Yanako mwelewe aliyeandika ameandika katika mazingira yake. Sometimes tunasema move from your point of view to the point of viewing. Mm. Hama kutoka uliposimamia kasimama uliposimama wenzako ili uelewe anachosema. Mm. Kabisa. Sasa wewe ukiuki Mada mtu amechosema huko kikubali ukianza nayo ukimrarua uki basi unachukua na upepo nadhani ndio hiyo subra hatuna toni dakika zimeisha swali langu la mwisho la uchokozi naona unapozunguzia safari yako uh, imekaa kiongozi yani kama vile uko na sehemu unaenda kwa hiyo hebu niambie eh uh, sijui ndio uniambie <laughs> una... <laughs> Kuna mpango kuja kugombea ni baada ya uraisi. Maji kwa jinsi nilivyosikia sikia. Eh, hayo makubwa. 
<laughs> Ayo makubwa sana. Kauri yako baada ya kujani kuseme hapo. Hapana. Ah. Ninachoweza ku ninachoweza kusema. Mhm. Uh-huh. Uh, Dakika moja. Tukia nikiwa mdogo. Tukia nikiwa mdogo. Jambo ambalo ninashukuru Mwenyezi Mungu kwamba katika umri uliofika nimeweza kujitambua. Mm. Na kujua mimi ni nani na natafuta nini hapa duniani. Mimi nilichojiona na au nilichojifunza mimi ni mtu ni mtu wa public life yani maisha yangu ni ya jamii. Nimekiangalia safari yangu tokea mdogo kote nilipopita shuleni nimekuwa kwenye uongozi wa shule kote simekuwa suka kama monita kirancha kaka mkuu rais wa wanafunzi mm. pension ya sofa unaona eh kuna urais hiyo ni ndio shamaliza alikuwa rais wa wanafunzi imetosha lakini <laughs> point yangu ni kwamba ninahisi nina nina yani kuhudumu kwenye jamii ndio jambo nalolifurahia kuifanya mm. kwa hiyo sio sitahitakuwa ajabu usitashangaa kwamba hapo mbeleni naweza kuingia katika siasa bado sijaamua lakini upo uwezekano huo kwamba naweza nikaingia kwenye machale yamenicheza sawa sawa machale yamenicheza sawa sawa siasa ama shughuli nyingine ya kuwajibika kwa jamii na actually ndio sababu ndio sababu nimeingia kwenye utumishi wa umma vile vile mimi nimeishia pale mimi nimeshakusikia <laughs> kuna njia nyingi unajua unaweza kuwa private sector kwa hudumia jamii unaweza kuwa kwenye NGO kwa hudumia jamii lakini kwa kifupi tu my life is I'm, I'm not for nilichojikuja kujifunza mimi si mm na DNA ya biashara mm. na masuala hayo. Mm. Ni zaidi furaha yangu, faraja yangu, wito wangu upo katika jamii. Katika jamii. Sasa katika jamii kazi gani? Ndio sijajua. Naanza kuwa hata shehe. Eh, ah kabisa. Na unaweza kuwa yote shehe na, na na siasa. Lakini anyway, tuishie hapo. <laughs> Asante sana leo nilikuwa naye Togolani Mavura ambaye ni mahususi leo nimezungumza naye kwa ajili ya kujadili uh, anatimiza miaka 40 siku ya Jumatatu tarehe 17/2020 na watu wengi huwa wanasherekea miaka yao 40 kwa namna tofauti na yeye ame ameelezea safari yake na mipango yake japo ameelezea ki, kina ni nani lakini ni kitu gani ambacho anafikiria Uh, siku za usoni sio mbeleni bwana Tony ni siku za usoni uh, shukran sana nimekurekebisha hapo kidogo shukran sana mimi napenda sana kumuita Tony kwa sababu mimi nimemjua akiwa anatumia jina la Tony mimi ni Zuhra Yunus kwenye Zoom na Zoom